بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج به الكرب وتغضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بيدد كل مال من لك يا الله يا الله يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته You are watching Sadi Time and I'm your host Hafiz Dr. Nisar Ahmed Marfani Alhamdulillah the Ramadan Mubarak uh, days have passed and today we are going to keep the fast for the 27th of Ramadan. Last night was one of the odd nights of the last 10 days of Ramadan. We are uh, going towards the end of Ramadan. Uh, we can't believe that 26 days have been passed. But Alhamdulillah, uh, definitely a lot of people have offered Umrah. They are coming back to their own countries and uh, we have discussed the topics in last 26 days. But today, a very important topic we are going to discuss which is knowledge. And today, Alhamdulillah, we are very fortunate uh, that we have amongst us the esteemed scholar, a very great mufti of South Africa, the founder, the principal of Darulum Pretoria, Hazrat Allama wa Maulana Mufti Muhammad Akbar Hazar Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat, aapka bahut bahut shukriya. Aap ek marta phir hamare ITV ke show par hazir huye aur aapne apne kimti vak mein se hamen vak diya. Pichle saal ka program aapko yad hoga aur aapne mein views bhi lena chahunga ki aapko kaisa laga pichle saal aur aaj aapko kaisa laga hai. Barakallah, jazakumullah khaira. Guzhta saal bhi mauka mila kuch kehne ka. Asal mein those who are responsible for that behind the sign, uh, they are worthy for congratulation. Alhamdulillah. Because Nabi Kareem Al Islam ka farman hai, Adalu al al khair ka failehi. Jo neki karta hai, usko swab milta hai, lekin jo neki ka swab banta hai, wo bhi brabar ka shriek hota hai swab mein. To jitne bhi log is silsile mein intizam karne wale hain, wo sab نیکی کے اقدار ہیں اور الحمدللہ یہ ایک سبب ہے اللہ اللہ کے رسول اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا اللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق دے آمین As you all know that we are approaching the end of Ramadan and a lot of people have requested for Alvida so inshallah I will end the program with Alvida Mahi Ramadan but before we further discuss the topic of knowledge with Hadith Qibla Mufti Sahib I would like to read some of the stanzas from the Munajat گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا خطا میرے مولا میری سابقہ ہے خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا اور میرے اہل خانہ اور احباب کو بھی ہر ایک وبا سے بچاؤ میرے مولا تو ہر ایک وبا سے بچاؤ میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اور میری قیامت جو نسلیں ہیں یا رب میری تا قیامت جو نسلیں ہیں یا 
رب ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا Before we discuss knowledge with Mufti Sahib in detail, I just want to uh, give you a brief linguistic meaning of knowledge. According to uh, uh, English dictionary, the word knowledge refers to facts, information and skills acquired through experience or education, the theoretical or practical understanding of a subject. Look what Islam says, subhanAllah. Islam's view is different. Islam says from the Hadith of Barakah that knowledge is not extensive learning, rather it is a light that Allah casts in the heart of whomever He wills. In the Quran, the word Alim has occurred in 140 places, while Al-Ilm in 27 places in all. The total number of verses in which Ilm or its derivatives and associated words are used is 704. Now we'll ask Mufti Sahib further on that, inshallah Mufti Sahib will give us a very good discussion on that. Huzur, I have a lot of questions in the last session, but we will ask you briefly what is the importance of knowledge in Islam? I pray the Lord of the Lord, the Lord of the Lord, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی سہل فسہل یا الہی کل صحب بحرمت سید الابرار اللہ کریم کی حمد اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ صلاة و سلام کے پاس علم سے متعلق قرآن کریم میں بے شمار آیات میں علم کی فضیلت ہے ان میں سے ایک آیت مثلا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات سورہ مجادلہ کی اس آیت میں اللہ کریم نے علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ایمان والوں کے دوسرے لوگوں میں درجات بلند کیے ہیں انسانوں میں ایمان والے بلند درجے والے ہیں رفت والے ہیں مقام والے ہیں اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی لیکن آگے فرمایا وَالَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اور ایمان والوں میں بھی جو آل علم ہیں جن کو اللہ نے علم کے نور سے نوازا ہے ان کے بے شمار درجات ہیں اور پھر اس کی بے شمار تفاصیر مختلف مقتدر مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفاصیر میں لیکن جو رئیس المفسرین ہیں صحابہ کرام میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لِلعلماء درجات فوق المؤمنین بسب مئہ سبحان اللہ علماء کے جو درجات ہیں جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا مومنوں میں ان کے سات سو بلند درجات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما بین درجتین مسیرت خمس میں عام ایک درجہ جو سات سو درجہ ہے فرق ہے عام مومنوں میں اور علماء میں آل علم میں تو ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنی مسافت ہے وہ فرماتے ہیں خمس میں عام پانچ سو پانچ سو سال کی مسافت ایک درجے سے دوسرے درجے تک اور پھر اس طرح سات سو درجات علماء بلند ہیں باقی مومنوں سے اور قرآن پاک میں بہت سری آیتیں ہیں 
لیکن اس پر اکتفا کرتے ہوئے ہم نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث کی طرف جاتے ہیں حضور انور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث ابو داود شریف میں بھی ہے اور ترمزی شریف میں بھی ہے حضور انور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یورد اللہ بہی خیرن جو فق ہو فدین او کما کال علیہ السلاۃ و تسلیم اللہ اگر کسی کے ساتھ بلائی خیر اور اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا اظہار کیسے فرماتا ہے طریقہ کار کیا ہے فرمایا جو فق کے ہو بھی دین اللہ اس کو دین میں فقات دیتا ہے سمجھ دیتا ہے دین کا علم دیتا ہے تو دین کا علم رکھنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اصل ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرماتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے اس کا مقام کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الناس المؤمن العالم عالم العالم لوگوں میں سے بہترین مومن ہے اور پھر کون سا مومن ان میں بھی تفریق فرمائی فرمایا المؤمن العالم وہ ایمان والا جو صاحب علم ہے سبحان اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کے نور سے نوازا وہ علم والا جو ہے مومنوں میں وہ سارے لوگوں سے افضل ہے ہی از دا گریٹسٹ پرسنالٹی امنگس دا یونٹی یومن بینگ امنگس دا بلیور ایز ویل دا ون ہو ایز بلیسڈ بائی اللہ سبحان و تعالیٰ ود دا نالج اور حضور انور علیہ السلام نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء بے کی شریف کی حدیث ہے او کما کال علیہ السلاۃ و تسلیم کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں دے آ انہیریٹرز آف دی پروفٹس سبحان اللہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی کا وارث ہو تو اس کا کتنا دائیہ ہوتا ہے جس کا وہ وارث ہوتا ہے اس کی نسبت سے اس کا مقام ہوتا ہے رفت ہوتی ہے مقام ہوتا ہے عزت ہوتی ہے تو علماء کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں تو نبی نبیوں کے سردار ہیں اللہ نے ساری کائنات ان کے صدقے بنائی ان کے لیے بنائی تو جو ان کے وارث ہوں گے علماء پھر ان کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ لک بیوٹیفل ایکسپلینیشن حضرت از گیون آن نالج بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو لمیٹڈ ٹائم اینڈ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک بٹ لیٹ می ایکسپلین واٹ ہی ہیز مینشن ان اردو آئی ووڈ ایکسپلین ان دا حدیث مبارکہ فرام سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم سید دا ایکسلینس آف اے اسکالر اوور انادر آرڈینری ورشپر از لائک دا ایکسلینس آف دا فل مون اوور دا ریسٹ آف دا ہیونلی باڈیز and this is from Abu Dawood Sharif. Subhanallah, look at the maqam and the status and then Hazrat mentioned those 700 levels Allah is giving the high status to, do, do, to those who are educated amongst them are ulamas and mufti and ikram. But the distance between one level to the another one is 500 years. So just imagine 700 status has been raised and every status has got the level. One level to the second one has got the distance of 500 years. Subhanallah. Subhanallah. So inshallah after the break, we'll discuss uh, some of the questions which has been sent to me and inshallah Hazrat will give the brief answers on them. Uh, please stay tuned, we'll be right back. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوا نما آج کی رات ہے عیش پہ دھوم ہے فیش پر دھوم ہے بخت جو آج محروم ہے پھر ملے گی 
یہ شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے عبر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو پیار آقا کے قدموں میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ویلکم بیک الحمدللہ وی ہیو امنگزہ صدرت قبلہ مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب اور ایسا ایسا مینشن در ارلی پروگرامز ایسا ویل در در سیکنڈ سیشن آف ایوری ڈیز پروگرام ویل بی کوششن اور آنسر سو ٹوڈے وی ہیو سم کوششنز انشاءاللہ ویل آس حضرت ریلیٹی تو نالیج اور حضرت ویل گیو ابریف آنسر انشاءاللہ سو حضرت سوال جو لوگوں نے ہم سے کیے اس میں ایک سوال یہ تھا کہ احکام شریعت کے حوال علم ضروری ہے یعنی ایک آدمی ہے انسان ایک مسلمان ہے اس کے لئے کتنا علم جاننا ضروری ہے ایوری ڈی لائف کے لئے اپنے آپ کو امپلیمنٹ کرے اسلام کو اپنے اوپر نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم مسلمہ ہر میل مسلم ان فی میل مسلم پر علم کا حاصل کرنا طلب کرنا تو سیک نالج تو گیٹ نالج is a compulsory and فرض اب جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مقدار کیا ہے اس کا میجمنٹ کرنا تو بہت مشکل ہوگا شارٹ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا روز مرا اپنی زندگی میں بنیادی اور لازمی آمال سے تعلق رکھنے والی چیزیں عقائد سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان بیسک چیزوں کا جاننا اور اس کا علم رکھنا اور حاصل کرنا یہ فرض ہے اوکے اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ آج کل ایسا مطلب بہت زیادہ دیکھنے میں آیا it's very common in an everyday practice because unfortunately people think that they have no time so they actually take out time for the worldly knowledge but for Islamic knowledge they look for the loophole they look for this short courses اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ short courses کا آج کل دور بہت زیادہ common ہو گیا ہے وہ سات سال اور آٹھ سال کے جو course ہوا کرتے تھے تو آج کل وہ دو تین سال میں finish کروائے جاتے ہیں کیا اس کو ہم پورا course مانیں گے آپ کے سوال کے دو اس سے ہم پہلے اس سے کی طرف جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت کم ہے اور علم کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے دلچسپی کم ہو گئی ہے اس کے مقابلے میں دوسرے معاملات کو ترجیح دیا جاتا ہے مثلا تجارت بینس اور دفتر اور دوسرے جو ذاتی معاملات ہیں ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن جب علم اور دین کی بات آئے تو اس وقت شاید ہم کہہ کے اپنی جان بچا لیتے ہیں یہ نفس و شیطان کا جال اللہ ماریوں حفاظت فرمائے اس کے لیے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں یقیناً یہ باعث برکت ہوگی اور پھر زوک پیدا ہوگا انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیوحی بیہ الاسلام فبینہو و بین الانبیاء فی الجنت درجہ واحدہ رواہ الدارمی او کما کال علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو علم سیکھ رہا ہے اور during the seeking of knowledge getting knowledge he is facing death 
یعنی علم کے حصول کے دوران بھی اگر اس کی موت ہو جائے اور وہ علم سیکھ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے تاکہ علم سیکھے گا اور سیکھنے کے بعد اسلام کو زندگی بخشے گا اور اسلام کی خدمت کرے گا لوگوں تک پہنچائے گا لوگوں کو علم سکھائے گا تو فرمایا اس نیت سے جو علم سیکھنے والا اگر اس پر موت آ جائے اس دوران دنیا سے چلا جائے تو اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان کل جنت میں کوئی نہیں ہوگا ایک ہی درجے میں ہوں گے فی درجت واحدہ یعنی ان کو نبیوں کی ماہیت حاصل ہوگی تو اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی اور دوسرا جی فرمائیے جی جی دوسری بات یہ کہ مطلب ہے علم مکمل نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا عملہ اور اٹیک ہم پر ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ قیامت کے قرب میں ایک عمل یہ بھی ایک بات یہ بھی ہوگی کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا علم والے چلے جائیں گے اور پھر جو باقی رہ جائیں گے علم کے بغیر حکمرانی کریں گے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے دنیا سے علم اٹھا لیا جائے اٹھا لیا جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک وغیرہ پہ اور جو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی مفتی بن کے بیٹھا ہے حضور مجھے آپ کے ایک بات سے ایک بات زیادہ آئی جیسے آپ نے کہا اسلامک نالج یا دین کی نالج تو جو میڈیکل نالج ہے جیسے بندہ جو ہے اسٹوڈنٹ لائف میں جاتا ہے میڈیکل کالج میں جاتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے اس حصول علم کے لیے اگر نکلتا ہے وہ بھی تو ایک انسان کی خدمت ہے انسانیت کی تو اگر اس انٹینشن سے نکلتا ہے اور اس کی اس میں موت ہو جائے یا کوئی انجینئر بن رہا ہے یا کوئی اور کیٹیگری میں ہے تو کیا یہ بھی اس کیٹیگری میں آتی ہے حدیث مبارک علم کی دو قسمیں علماء نے امام غزالی نے بڑی تفصیل سے ذکر ہے ایک تو بنیادی جو انفرادی انڈیویل ہر مسلمان کو ضروری ہے اس کا تو فرض ہے اور باقی یہ علم کی دوسری قسم جو بیان کی ہے اس کی فضیلت بھی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے اور وہ علم طب ہو گیا میڈیکل پڑھتا ہے یا اس طرح انسانی خدمت کے لیے کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے اور البرکتوں سے نوازا جائے گا اور حضور ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ علامہ اکثر ہم جگہ پہ جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ڈاکٹر لکھواتے ہیں حافظ کو لوگ حافظ سے پکارتے ہیں تو علامہ بھی لکھا جاتا ہے ایک عالم کو جو علم رکھتا ہے تو علامہ لکھوانے کے لیے بھی کوئی پریزک پریزٹ ہے یعنی اگر وہ تین سال کا کورس کر کے آ رہا ہے تو اس کو بھی علامہ ہی کہا جائے گا یا یہ ایک مکمل کورس جس میں علم حدیث سے لے کر اور ساری جو فقہی کتابیں اور جو سارے معاملات پڑھ کر آئے گا تو اسے علامہ کہا جائے گا علامہ اس میں تفضیل کا سیگا ہے اس میں مبالغہ ہے کثرت پائی جاتی ہے ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے علامہ علامہ میں کثرت علم کا لفظ ہے دلالت کرتا ہے تو جو علوم پر دسترس رکھتا ہو بہت علم رکھتا ہو دوسرے علماء کے مقابلے میں بہت علم والا ہو تو اس کو علامہ کہا جائے گا یہ بعض مرتبہ ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہہ دیتے ہیں یہ انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ توازو کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب ہے اپنے لیے نہ قبول کریں اور ہم چاہتے بھی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کلمات کو ہم دعا سمجھیں گے ہم آل نہیں ہیں جیسے مجھ مجھے مفتی یا مفتی اعظم کہہ دیتے ہیں یہ میری خواہش نہیں مجھے شرمندگی ہوتی ہے لیکن لوگ ایسا کہتے ہیں علماء کیسے ان کی مطلب شفقت ہے ان کو میں اپنے لیے دعا سمجھتا ہوں اگرچہ میں ان کا آل نہیں ہوں تو اس لیے سے علامہ تو بہت بڑا ایک مطلب ٹائٹل ہے اس تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بڑی مشکلات سے زندگی کے کئی سفر کرنے پڑتے ہیں اور کئی علوم پر حبور حاصل کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ علم کے نور سے سب کو مزین فرمائے سبحان اللہ لک ایٹ دا آنسر حضرت از گیونگ از اوشن آف نالج الحمد للہ بیکاز وی ہیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم اینڈ ہیو ٹو ریڈ الوداع ماہ رمضان اینڈ ول ٹیک دا ورڈ آف وزرم ان شاء اللہ آفٹر دیٹ از ویل بٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو ون قرآنک ورس وین اٹ واز دا فرسٹ ورس آف قرآن وچ واز ریویل اقرا بسم ربی کل ذی خلق اللہ سیز ان نوبل قرآن ریڈ ود دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ سو سبحان اللہ سی وی ہیو ٹو لرن ٹل دا ٹل دا ڈیتھ And uh, f- for that, we have to uh, put ourselves in the company of the ulamas. Alhamdulillah, we are so fortunate in South Africa. We have ulamas, we have Darlum, Pretoria, other, uh, other uh, um, Darlum in the, in, in the different places on South Africa. So please try and put your children for this Islamic education so they can become an alim in the future and they can lead uh, uh, and they can, uh, they can portray Islam in a proper manner. So inshallah. Uh, we'll come to the conclusion, but before that, I have to read some uh, stanzas from Al-Wada Mahi Ramzan. Qalb-e-a-shiq-e-huwa-para-para 
الوداع الوداع ماہ رمضان کل فتح ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا بھروسہ میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان خیر الناس ما جنفع الناس سبحان اللہ بہترین انسانوں میں وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے بلکہ انسانیت سے ہٹ کے اللہ کی ہر مخلوق کو نفع پہنچائے وہ روایت کہ کتے کو پانی پلانے کے والا جنتی قرار پایا سبحان اللہ تو خیر الناس ما جنفع الناس سبحان اللہ لیٹس میک دا نیت وبی سوم غدن نوائی تو من شہر رمضان I intend to keep the fast for the upcoming day of the month of Ramadan. We'll see you tomorrow at the same time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.